Всем привет! Сегодня я расскажу, как я делал полудифференциал для мотоблока. Открыл сейчас его и все расскажу подробнее. Так, э, вот отсюда, это вот отсюда составляет 14 сантиметров. 3 сантиметра только растащивал в шестигранник. Это все было приварено. 2 сантиметра тут, э, чтобы это нужно лучше 3 сантиметра оставлять. Здесь 7 вот отсюда, до 6 сантиметров. И здесь до резьбы 2 сантиметра. Так, диаметр она составляет 25 миллиметров. Резьба на 17. Или 19, окажется 17. Ну, короче, это уже вот токарь. Да пойдете к нему. Так, дальше. Ну, и здесь я приобрел э, железо толщиной 1 сантиметр здесь на дальше тоже 1 сантиметр но так, если поставить они короче встречают встречаются и блок едет ну, когда поворачивает один сидит на колесо сидит второе работает так здесь подшипники 205 50 миллиметров диаметр внутренний трубы внешний 70 миллиметров для того чтобы он в колесо входил так э, как я говорил ось вот это 70 длиной миллиметров также и внешняя вот отсюда до отсюда вставляет уже 70 круг круг этот я обрел кажется 15 сантиметров квадрат обязательно на, квад на квадрате когда вот будет квадрат углы эти так отпилите что только говорит что он этот э, резец э, сломает поэтому лучше отпилить а то он будет пилить личные денежки у вас заберет так э, этот круг потом опять же диаметр уже составляет 69 миллиметров что на этой э, трубе был э, только выточил один сантиметр один миллиметр взял чтобы этот входил круг и так он его поставил. Здесь я уже его приварил. Так же, как и вот эту железку. Ну и теперь поставим. Я сейчас его поставлю. поставил все перекрутил вот так он работает так здесь точнее крутится шестигранник то есть это ведет его ну вот так он все идет в транспортном положении лучший дифференциал не использовать поэтому просверлить дырочку и блокировать их либо я уже их буду в другом месте использовать то есть я поставлю их на грунтозацепы и, ну и все. Почитайте комментарии. Как я говорю, лучше их не делать в, в, для транспортного положения. Да, легко поворачивать, но когда одно колесо отстает, то есть одно ведет, а вы когда повернете, одно уже будет отставать. И когда будет груз, у вас как дернет сразу. Одно колесо может вести, а другое дернет. Поэтому их лучше не использовать. А вот вы в огороде это вот очень хорошие советую их делать они отличные и что ж все уже видео подходит к концу сейчас я поставлю к колесу и вы увидите почему я все так сделал выше я покажу почему вот так я делал этот видите на 70 поэтому и колесо подходит вот все идеально осталось поставить найти место под отверстие и болт гробер ну и гайд ну вот так вот так вот мне всех сделали что ж спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал все всем удачи всем